నమో 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 నరేంద్ర మోడీ దేశంలో నిన్ను మించు ప్రజానేత ఏడి ప్రజానేత ఏడి నమో 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 నరేంద్ర మోడీ కాంగ్రెస్ అవినీతి దుష్టక బంద హస్తాలను ఖండించే ఒకే ఒక్క ఖడ్గం నువ్వే కాంగ్రెస్ నీ జాతి నీచ స్కాముల పాలన నుండి కాపాడే ఒకే ఒక్క కవచం నువ్వే భారత యువకుల రేపటి భరోసా నీవే భరత మాత హృదయ కమల దేశభక్తి నీదే జై బిజెపి జై నరేంద్ర మోడీ జై బిజెపి జై నరేంద్ర మోడీ తెలుగు జాతి రాష్ట్రాలుగా వేరుపడిన వేళ మాంద్రను స్వర్ణాంధ్రగా చేయగలవు నీవే అధికార పార్టీ వాళ్ళకి మా బీజేపీ మీద పడి ఆడవడం తప్ప ఇంకో పని అయితే లేదుగా ప్రజలకు అభివృద్ధి పథకాలు చేద్దాం అదేదో ప్రజలకు ఇవ్వచ్చు కదా అభివృద్ధి పథకాలు చేస్తారు విరాళం ఇచ్చిన ఇక్కడ ఇవ్వని పాపము ఇక్కడ స్లమ్ లో ఉన్నారు అది కుటుంబానికి ఒక పది పదిహేను మందికి అంతో ఆయనకి దయా హృదయం అంటే ఆ పదిహేను మందికి ఒక లక్ష రూపాయలు ఇవ్వండి పాపం వాళ్ళు చిన్న ఇల్లు వేసుకుంటారు పదిహేను లక్షలు ఎందుకండి లేకపోతే ఆయన ఇంటి ముందు ఆయన హోర్డింగ్ పెట్టుకోమని చెప్పండి మాకు ఇక్కడ కేంద్రంలో బీజేపీ పార్టీకి నిధులు లేక కాదు ఆ నిధుల్ని మేము అక్రమంగా ఖర్చు పెట్టము ఏదో పబ్లిసిటీ చేసుకోవడానికో హోర్డింగ్లు పెట్టుకోవడానికో ఇలాంటి వాటికి కాదు ప్రజలకు అభివృద్ధి పథకాల కోసం మేము పెట్టుకుంటాము అయినా పచ్చ మీడియాలో ఉండేవాళ్ళు బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని సర్వనాశనం చేయడం తప్ప వాళ్ళకి అంతకంటే వేరే పని ఏముంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన సొంత కా కారణాల వల్ల మోడీ గారితో విరోధాలు పెట్టుకున్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు కావాలి కావాలి అని ఆయనకి ఆయన చుట్టాలకి ఆయన బాబులకి వాళ్ళ బాబుల బాబులకి ఇప్పించుకున్నాడు తప్ప ప్రజలకు ఏమైనా చేశాడా నిధులు మాత్రం కేంద్రానివి సొమ్మకొడితే సోకొకడితే అన్నట్లు ఎంజాయ్మెంట్ షో ఆఫ్లు మాత్రము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు నేను కట్టేస్తున్నానని చెప్పేసి జనాలను ఎత్తుకెళ్ళేసి ఏదో అదొక విజిటింగ్ క్షేత్రంగా పెట్టుకొని ఆయన డబ్బులు సంపాదించుకొని సొమ్ము చేసుకుంటున్నాడు ఎవరండి ఆ జాతీయ నాయకులు ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఒక్కరి బ్యాలెన్స్ ఉన్నారని మేము అనుకుంటున్నాం అండి ఆయన కూడా పిలిచేస్తే మాకు పని అయిపోతుంది మేము కూడా సంతోషిస్తాము ఇక్కడ ఆంధ్ర ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు అచ్చా అంటే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంత గొప్ప వాళ్ళ అని ఇంకా నయ్యం మొన్న సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ చేపించింది బాంబులు వేయించింది కూడా నేనేం చెప్పలేదు సంతోషం వెనకాల అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు ఆయన వేయించారు అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకురమ్మని మేమైతే వెయిటింగ్ అండి ఇమ్రాన్ ఖాన్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎప్పుడు వస్తారా అని చెప్పేసి అంతో ఘనకారం కూడా చేస్తారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఈ రోజు గుర్తించడం కాదండి ఇక్కడ మేము మొదలు పెట్టక ముందే గుర్తించిన సమస్య మేజర్గా డ్రైనేజ్ అసలు కళ్ళకు కనిపిస్తుంది వాసన వస్తుంది చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇంటి బయటే మరి అసలు అంత ఓపెన్ డ్రైనేజ్ అసలు మీ అందరు నిజంగా ఎలా బతుకుతున్నారో నాకు నాకు బాధేస్తుంది ఫస్ట్ ఆ సమస్య తీరిపోతే ఆటోమేటిక్గా అందులోంచి వాటర్ పైప్ లైన్ సిస్టమ్ చాలా ప్రాపర్గా వెళ్తుంది దాని మీద వేసే రోడ్లు కూడా ప్రాపర్గా వెళ్తాయి అంటే ఒక సమస్య తీరినందుకు రెండు సమస్యలు ఆటోమేటిక్గా తీరిపోతాయి తర్వాత అలాగే ప్రధానమంత్రి గృహ యోజన కేవలం ఆ టీడీపీ కార్యకర్తలకే వచ్చినాయి తప్ప మామూలు ప్రజలకు అందలేదు వాటిని చూసుకుంటాం నేను మహిళను కాబట్టి మేనిఫెస్టోలు ఇంకోటి పెట్టారు ప్రత్యేక మహిళా కోర్టులు కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది సో అది కూడా చాలా అది విద్యార్థులకు కూడా మదర్ అకౌంట్లో డబ్బులు వేయడం జరుగుతుంది చేనేత కార్మికులకి అభివృద్ధి ఉన్నాయి ఆరోగ్య కార్డులు కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది కార్పొరేట్ లెవెల్లో ఉన్న హాస్ హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీస్ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది పేదలకు అంతకంటే ఏం కావాలి డ్వాక్రా మహిళలకి రుణమాఫీలు ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నారు అవన్నీ నేను చేస్తున్నాను స్టిక్కర్ వేసుకుని తిరుగుతున్నారు స్టిక్కర్ బాబు గారు అలా కాదు అవి ప్రధానమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఫలితాలన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాల్సినవి వస్తూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా వస్తాయి ఇంకా ముందు కూడా వస్తాయి మోడీ అగైన్